by Jan Brett. Once there was a boy named Nicky who wanted his new mittens made from wool as white as snow. At first, his grandmother Baba did not want to knit white mittens. If you drop one in the snow, she warned, you'll never find it. But Nikki wanted snow white mittens and finally Baba made them. After she finished, she said, when you come home, first I will look to see if you are safe and sound, but then I will look to see if you still have your snow white mittens. So off Nikki went and it wasn't long until one of his new mittens dropped in the snow and was left behind. A mole tired ton from tunneling along, discovered the mitten and burrowed inside. It was cozy and warm and just the right size. So he decided to stay. A snowshoe rabbit came hopping by. He stopped for a moment to admire his winter coat. It was then that he saw the mitten and he wiggled in feet first. The mole didn't think there was room for both of them, but when he saw the rabbit's big kickers, he moved over. Next, a hedgehog came snuffling along after having spent the day looking under wet leaves for things to eat, he decided to move into the mitten and warm himself. The mole and the rabbit were bumped and jostled, but not being ones to argue with someone covered with, pr with prickles, they made room. As soon as the hedgehog disappeared, into the mitten, a big owl attracted by the commotion swooped down. When he decided to move in also, the mole, the rabbit, and the hedgehog grumbled. But when they saw the owl's glinty talons, they quickly let him in. Up through the snow appeared a badger. He eyed the mitten and began to climb. The mole, the rabbit, the hedgehog, and the owl were not pleased. There was no room left, but when they saw his diggers, they gave him the thumb. It started snowing, but the animals were snug in the mitten. A waft of warm steam rose in the air and a fox trotting by stopped to investigate. Just the sight of the cozy mitten made him feel drowsy. The fox poked his muzzle in when the mole, the rabbit, the hedgehog, the owl, and the badger shot, saw his tiny, his shiny teeth. They gave the fox lots of room. A great bear lumbered by. He spied the mitten all plumped up. Not being one to be left out in the cold, he began to nose his way in. The animals were packed in as tightly as could be. But what animal would argue with a bear? The mitten swelled and stretched. It was pulled and bulged to many times its size. But Baba's good knitting held fast. Along came a meadow mouse, no bigger than an acorn. She wriggled into one space left and made herself comfortable on top of the great bear's nose. The bear tickled by the mouse's whiskers gave an enormous sneeze. Had Chew! The force of the sneeze shot the mitten up into the sky. 
and scattered the animals in all directions. On his way home, Nikki saw a white shape in the distance. It was the lost mitten silhouette against the blue sky. As he ran to catch his snow white mitten, he saw Baba's face in the window. First, she looked to see if he was safe and sound, and then she saw that he still had his new mittens. The end. Now I'm going to read a French book. Celui-ci, ça s'appelle Collation d'hiver. C'est l'heure du petit déjeuner et écuré à une fin de loup. Il met le nez dehors et immédiatement, une rafale lui ébouriffe le poil et lui glace le nez. Surpris, il rentre la tête dans son trou avant de la ressortir pour inspecter les alentours. Écureuil regarde devant lui. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est tous ces points blancs qui dansent dans l'air? Je ne vois plus rien. C'est l'hiver, répond Moineau. C'est la première tempête de neige. Curieux, Écureuil pose ses deux pattes sur le tronc, mais aussitôt, le voilà sur le dos au pied de son arbre. Qu'est-ce qui m'arrive? C'est l'hiver, répond Monsieur Chat. « C'est l'hiver sur mon arbre aussi? » demande écureuil intrigué. « L'hiver, c'est partout. Le tronc de ton arbre est gelé. »« Alors, j'aime pas la glace, moi. » Écureuil dresse ses oreilles. « Rien. Pas un bruit. Oh, »« J'aime pas l'hiver. » Bougane le petit rongeur. « Trop froid, trop blanc, trop glacé. » Et trop silencieux. Il y a de la neige même dans les mangeoires des oiseaux. Et moi, j'ai trop faim. Depuis la clôture, le pigeon lui crie. « Si tu as si faim, va donc dans la cour d'école. Les enfants oublient toujours des petits morceaux de collation. Juste pour nous. » Dans la neige, jusqu'au cou, écureuil avance maladroitement en direction de l'école. « Je déteste l'hiver! Trop de neige! » La cour est vide et blanche, et en plein milieu se trouve un énorme géant, tout blanc lui aussi. Écureuil avance prudemment. « Qui es-tu? »« Tu as froid? »« Tu as faim? »« Tu veux jouer? » Il ne répond pas, explique Moufette. C'est un bonhomme de neige. Moufette, qu'est-ce que tu fais là? Je, je ne t'ai même pas senti arriver. C'est l'hiver, petit. Même les odeurs sont prisonnières du froid et de la neige. Et toi, tu devrais te mettre à l'abri. Tous les amis du bonhomme s'en viennent. Quelques secondes plus tard, un rat de marée d'enfants déferle dans la cour. Bien caché derrière le grand chêne, écureuil les observe. Les enfants rient, courent, glissent, se roulent par terre et certains lancent des grosses boules de neige. « Comme ils ont du plaisir, » pense écureuil. « Ce n'est peut-être pas si mal, l'hiver. » La cour est de nouveau silencieuse. Il ne reste que le géant blanc avec un gros morceau de biscuit à ses pieds. Écureuil silence. Bien vite, le biscuit passe des pattes à la bouche. Et notre ami, bien installé au pied du bonhomme, grignote avec appétit. « Merci, bonhomme. J'avais si faim. » 
de bonne humeur, le ventre plein, le petit longeur retourne chez lui. Il marche la tête en l'air et la langue sortie pour attraper le dernier flocon. « Qu'est-ce que tu fais? » demande Pigeon. « Je joue avec les verres, » répond l'écureuil en lançant un peu de neige au pigeon. Écureuil, tout joyeux, salue son ami. « Bon hiver, monsieur chat, » dit avec enthousiasme. Il escalade son arbre et s'installe confortablement à côté de Moineau. « J'ai hâte à demain, » confie-t-il à son voisin. « Ce sera vraiment un bel hiver. » Lapin.